点心，做点心，自己动手最开心。欢迎收看《点心有点心做点心》，我是主持人伟瑜。我们最近在节目当中教大家做许多的面包类型的这一些烘焙物哦、喔，然后呢，大家都我觉得非常的优秀，就是大家都做的很成功，然后也会回馈给我们节目哦、喔，就觉得哇，真的是大家太棒棒了。那今天我们再度要教大家做一款非常受欢迎，而且是非常受小朋友欢。欢迎的哦，因为很多的亲子的族群其实也在收看幼点心、做点心。哎，那怎么样让小朋友也可以吃得很开心呢？嗯，今天这位面包职人要来教教我们哦，让我们来欢迎这位面包职人吴克吉老师。Hello， 大家好，我也好。嗯，我今天也要学起来，因为我也可以做给我女儿吃。对对对，可以，很适合做给小孩子吃。对，嗯、因为小朋友吃的一定要符合几个要点，就是要够甜。对。够香，嗯，够软，够软，对不对？对，够软是关键。对，对对对，够软。所以面包要软呐、啊，它到底有什么诀窍？其实我们有几个方式，例如你可以靠着原物料让它软一点、嗯，例如说我可以加比较多的水量，嗯，或者是让它呃奶油量多一点，糖的量多一点，蛋的量多一点。那也可以靠烤的方式让它软，例如说上火低一点，嗯，那这样子的话，你的面包也会比较软一点。哦、嗯，所以今天我们在这一集当中就可以学到这样子又软又香，对，然后又有一点奶奶味的甜甜的味道。是，所以它也很容易携带，或者是你出去玩的时候就是带着，嗯，那你可能出去玩两天一夜啦，就是带着嘛、嗯，那小孩子如果肚子饿就可以吃这样子。哇，很期待吧？嗯、所以赶快来看一看我们今天要教大家做的维也纳链。乳棒所要用到的材料有哪些喽？维也纳炼乳棒用到的材料有：面团的部分，高筋面粉三百克，盐五点四克，糖三十六克，奶粉九克，新鲜酵母九克，全蛋十五克，鲜奶两百三十四克，奶油二十四克。炼乳奶露的部分有：奶油一百五十克，细砂糖十六点五克。炼乳一百六十五克。好，这边我们看完材料，其实真的就如老师说的，有蛋、有奶油，然后水量也就也比较多，牛奶的量很多、欸、很多。我们这个配方是不加任何一滴水的，所以它的营养价值也会更好。嗯，全部都是用靠牛奶的方式。哇，是，所以你家里面有自己的，例如冰箱的牛奶也可以使用它这样子。嗯，对。所以我们待会在搅拌的过程中呢，我们先把面粉倒进去。嗯，对。那面粉你可以选择高筋面粉。那第二个的话就是把你的盐巴倒进去，盐巴也倒进去。嗯，再来就是糖，糖加进去。好，那奶粉，我们所谓的干性材料，我们先加。嗯，那剩下的就是说，呃，奶油，奶油跟我们的就是牛奶是最后加这样子。嗯，好，那这个是酵母的部分，酵母。好嘞，那这个就是我们的全蛋，嗯，全蛋，我们把全蛋也加进去。就是刚刚老师说，可以让它面包变柔软的。是，除了除了面包柔软之外，它的营养价值也是高的。嗯，对，所以我觉得在设计这个配方的时候，就可以考量到这些事情这样子。嗯、那牛奶的量比较高，所以我们不会全加，嗯，我们会保留五分之一起来，这样子对我们搅拌来说会比较好搅拌一点。那等到你的面粉都已经跟第一部分的牛奶先搅成团之后、嗯，我们这些牛奶就慢慢再添加就好了、嗯。好，那我们就可以用慢速，四分钟。嗯，我们把可以把搅拌机转到二速的部分、哦，就是比较低档的部分，我们去做搅拌这样子、嗯。那我们保留这五分之一的。牛奶的原因是因为，如果你的全部牛奶都倒进去的话，它会变得比较稀，你可能要花比较长的时间这样子。那我们可能就是保留五分之一，后面再慢慢添加，你会更好搅拌。那奶油的部分就是搅出筋之后，我们再来加奶油，就是我们以前在做吐司啦，做一些软面包，它的。方式是比较接近的，嗯，对对对，哦，所以比较软的面包，它其实会比较接近像吐司的一个，是是是，所以这款面团的话，如果你把它放在吐司盒里面的话，它其实就是牛奶吐司的配方，哦，也可以把它做成是一款牛奶吐司来做，嗯，是的，哦。好，那我们可以看一下，这个水分就慢慢被你吃完之后呢，你剩下的牛奶就可以一点一滴慢慢加进去。嗯，对，那这个是针对家用的搅拌机来说的话，是比较容易去搅拌的方式。嗯，那过往我们可能搅拌的时间会拉很长，或者是你的搅拌机的马力不够。
。那我们用这个方式来去做搅拌，你会比较得心应手。嗯，哦，它其实慢慢就，你看刚边的面粉都一点一点都起。是是，会发现比较省力一点。对。然后也会比较让你搅拌时间速度不要那么的快。嗯，我们现在都还是用慢速。是是是，那这个时间就是充分让你的所有原物料。都可以混合在一起，那这样子的话，我们面包的延展性来说也会比较好一点。那等到你的这一批牛奶吃完之后，我们就可以慢慢再加下一批这样子。那搅到你的面筋已经出来了，我们再加所谓的奶油。那我们会做的比胃那软发再软一点，再软一点。那如果你用烤好之后。然后抹上那个炼乳酱之后，你用塑胶袋或保鲜膜包起来，它会一直很软哦，软到第三天都还是很软的，所以它就很适合，我觉得就学龄中的孩子，甚至就是有一些女孩子她想要吃软一点的面包的话，那我觉得这款面包非常非常的适合，是。好哇，有哎，对，开始越慢慢成团了，对。好，我们就可以开始转，这个是中数吗？是中数的部分。那转中数的话，我们大概大概四分钟左右的时间。那主要让我们的面团先出筋之后，我们再来加奶油。出筋是要到我们稍微有一点薄膜吗？对，其实有一点点薄膜的话，其实我们再加这个奶油，它的搅拌时间会很快，就不会拖得那么长。所以你稍微搅到它出筋一点点出筋的时候，就可以加奶油进去了。嗯，是。其实对呃面包操作者来说是。水分比较多的面团比较好操作，还是比较少。其实水分多的面团，大家在搅拌机搅的时间会拉得比较长，所以我也会建议说水不要一次下。嗯，那你就会比较容易会有比较好搅拌的呃状态。那现在比较流行面包的水分多一点。土色水分多一点，是因为现代人我们在吃面包，其实隔天吃、后天吃的几率很高。那我们可能就是让客人在第二天吃、第三天吃，在不添加任何的呃添加剂啊，或者是一些呃就是改良剂的情况下，我的面包还是很柔软的。是靠这个方式来做。哦。好，那这部分的话，我们大概搅四分钟左右。好。哦，看到它开始有一点筋筋出来了。对对对对。好，花了一段时间，它现在哦有变光滑了。对，那我们来看一下它的面筋哦，就是你大概加奶油的这个 timing 大概在什么状况会最好哦？其实就是在有出筋的时候来，有一点可以拉出薄膜。对，那这个时候你加软化的奶油，其实它搅拌速度就会很短。嗯，对，所以其实你大概搅到这个阶段呢，我们就可以加软化的奶油。嗯，那你奶油如果软化跟没有软化的话，它的搅拌时间也会有差。嗯，那软化的话，它很快速的跟你的面团做结合跟吸收。嗯，加了奶油之后就可以转慢速，三分钟左右。那我们刚刚还剩下的牛奶要加下去，我们依旧是慢慢再添加进去就好了，依旧就是这个时候再慢慢添加，也是一点一点的加。对。好，那慢速三分钟的状态就是让你的，呃，让你的奶油可以先让它跟面团融合在一起。嗯，等到看不到奶油之后呢，我们再来搅拌中速的时间。嗯，那这中间你就可以加一点牛奶，加一点牛奶，加一点牛奶，搅到它完为止。所以你不用担心说啊，太湿了，不会不会没有办法成团，所以中间都不用担心。那其实我们这个配方它是全牛奶，但是它其实不是百分之百的水，因为它还有乳脂肪的关系。所以不用担心搅这么多牛奶，你会觉得好黏啊？不会的，嗯，其实它反而到时候你整形的时候会变得很有弹性，哦，因为蛋白质含量比较高的关系，嗯，对，那这边我们就先把奶油搅到融化，嗯嗯，好，那我们发现就是面团的话，它已经成团了，嗯，变成球状了，嗯，那它表面上也是非常的光滑，那这个阶段就代表我们已经完成了，嗯，对，我们可以稍微来拉一下这个面团的面筋。你的量如果比较少的话，那它的面团可能勾不到。你其实可以用桨状的来代替这个钩状的。嗯，对。那你看它表面上是非常的哇，好光滑哦光滑。是。好，那我们就可以拉出一个薄膜。那刚刚伟云你有提到的，就是说，哎，怎么让面包变得更软？那其实，呃，水分多之外，你找到这个光滑状，那这个面包就会比较。好漂亮的薄膜，对，就是这个薄膜就是很漂亮，对对，然后这个状态的话，其实就已经可以，呃，当做是基本发酵的阶段了。嗯
。好，好，那你也可以在这桌子上稍微进行用折叠的方式，嗯，让你的面团的光滑度会更好一点。好，那我们就可以开始进行基本发酵，大概要多久？好，基本发酵的话，我们就是要六十分钟的时间。你可以盖保鲜膜，或者是比较密闭的空间，不至于让你的面团表面变干。嗯，或者是放一块湿布，嗯，就可以了。好，那待会还有接下来的步骤，怎么完成呢？休息一下，稍后持续回到用点心最心喽。好。经过六十分钟的发酵之后，我们要开始进行接下来的步骤。对，我们要开始进行分割，还有滚圆，然后再来进行中间松弛的时候。嗯，好，那面团的话，一样，我们发到它有指硬有弹性的状态，其实就 QQ 的。嗯，那拿起来之后呢，我们分割八十克的部分。那这边的话，如果你不想要等太久，嗯，那一样哦，我们就稍微把它捏一下。就不要排气，对，就不要排气排太多，就稍微捏一下。那这样子捏一下之后，你可能五分钟就可以做了。嗯，那其实就很省你的时间。在家里面做面包，其实大家对于时间上还是觉得说，哎，可能时间会花很久。对。但是这些小技巧就会让你省下很多很多时间。嗯，对。那就稍微擀开。那捏完之后呢，我们松弛五到十分钟，嗯，我们就可以开始做。整形的部分，那这款面包是一款后铸线的商品。所谓的后铸线，就是我面包烤好之后，里面再加内馅。所以这样的面包的话，据呃，就是日本的超商，他们有在做统计，就是这样的面包，它是很让消费者能够接受。哦，因为第一个棒状的，那大家在通勤的时候就会很容易去。呃，吃这样的商品，如果你你开车的时候吃汉堡，跟你开车的时候吃这样子，你会觉得比较容易去吃。比较好旧口。对，那有可能你通勤的时候、上学的时候，或者是呃，就是很容易可以解决这个面包。嗯嗯，那我们就松弛个五到四分钟的时间。嗯，好。好。好，松弛完了之后，我们要开始、哦、做整形。对，我们来做整形的动作。嗯、那你松弛完之后呢？你可以表面沾一点，呃，一般的高筋面粉，当做是手粉这样子。嗯。好，那轻轻的排气，轻轻排气。那这它是我们待会会做成棒状的，所以我们把它擀开。嗯。好，那转九十度，再稍微擀一下。好，那这个地方呢，我们把它。就是卷的圈数要多一点，嗯，对，我们就把它卷的圈数多一点。所以它虽然是棒状的，可是它还是有层次的。是。那一样，我们大概搓二十公分长左右。那搓好之后呢，底线朝下放在铁盘上。我再给大家看一次，底线。是在这个地方的话，是是，我们是把它压压在下面。对，这样子你在烤焙的过程中，它才不会从底线这边掀开来这样子。那维也纳面包有一个很大的特色，就是它上面有很漂亮的波浪状。嗯，一定要在发酵前把这个波浪状割开。哦，那一定要在整形好放在铁盘之后，马上去割它的纹路。那这是维也纳面包的做法。好，我们来看一下。那割的话呢，一定要四十五度下刀，然后就是斜割四十五度。嗯，我们可以看一下，不是直直的哎，不是是斜的。嗯，所以你割完之后，你会发现它好像好像会撑开一样。对，那就是因为我们刚在卷的时候，它蛮多圈的，嗯，就是比较紧实一点。嗯，趁它发酵前，我们割完，它这个纹路跟它这个纹理的话，就会非常的明显。嗯，那烤出来就会很漂亮。好，那你每一个面包都处理好之后，我们要进行最后发酵。最后发酵，温度调好之后，我们就可以把它烤出来这样子。嗯、最后发酵的参考时间大概多久？呃，我们最后发酵大概是五十分钟左右、嗯，所以可以参考五十分钟到六十分钟的时间、嗯。那我们在烤焙的过程中就可以去抓一下我们要的温度跟时间、嗯。那我就是烤出来之后，我们就去夹它的内馅。嗯，是。好，那我们就进行最后发酵喽。发酵完成喽，我们来看看，哇，它的那个纹路变得好漂亮哦。对，所以呃，我们在整形好之后，马上割它，它接着去做发酵，跟你烤之前再去割它是不一样概念的。嗯，这种软面包，如果说我已经发酵了，我再去割它，它整个面包就会被压到塌掉。甚至就不会那么的有纹路了。嗯，所以这也是维也纳面包一个很重要的观念，就是说，我是整形好之后，在发酵之前，我把这个纹路割深一点，嗯，进行做最后的发酵。那这样子它的纹路上就会非常的明显。哇
。对，那发酵到大概两倍大的时候，我们就可以去做烤焙的部分。嗯、那温度呢？好，我们上火两百二，下火一百七，我们大约烤八到十分钟。如果你要吃软一点的话，就是表面一点点上色就可以了。嗯、那如果你想吃有弹性一点的话，大概可以烤到十分钟，它的表面上就会呃有一点点焦黄色，这样、嗯、就看你自己喜欢的口感。好哦，那我们今天就可以让我们的面包放进去烤了。OK， 开始。好。但是在面包烤的同时啊，其实待会我们还有一个内馅，就是呃要抹酱抹在里头的对炼乳酱炼乳馅。那这炼乳馅的话，除了我们可以当做是这个棒状面包的内馅之外呢，我们这个内馅做起来，你也可以抹在吐司上面。那也很好吃哦，所以这个的话其实可以做很多的搭配这样子。嗯，所以待会回来我们要持续教给大家咯。休息一下，稍后回到有点新鲜心。所以这边我们要教大家来做这个炼乳的内馅。对，那这个炼乳内馅的话，就是比较特别的是说，呃，我们想要吃清爽一点的话，嗯，那这个地方它搅拌的时间要长一点。哦，那如果我想要吃很浑厚的这个奶油香气的话，嗯，那我们搅拌时间就不要太长。啊、对，还有分这两种，对，嗯，那当然就是说我想要抹的馅多一点，那我想就是要想要清爽一点的口感，嗯，那我就要搅的时间会很长这样子，嗯，好，我们先把呃软化的奶油把它倒进去，嗯，然后呢，我们再把炼乳炼乳炼乳加进去。炼乳跟奶水，它的效果是不一样的。炼乳的话，它的甜度比较甜一点，嗯，那它香气也会比奶水来的香，嗯，对，所以像呃，你也可以选择用北海道的炼乳啦、嗯，或者是一些产地的炼乳，也会蛮有风味的。嗯、我们会让它搅得比较久、嗯，那你的奶油就会变得比较白，嗯，那最后起来之前。再丢个砂糖，大概就三十秒、一分钟、哦，让它吃起来有砂糖的颗粒。哦，对对对对，所以吃起来的话，你会吃到一点沙沙的口感，是来自于这个。所以很多人会以为说，是不是它要先进去？不是，它反而是砂糖，反而是最后再加进去的。嗯，对，好，好，那这边的话，我们就是让它搅到就是有点微发的状态。嗯，然后我们就可以加入这个砂糖的部分。嗯。大概需要多久的？好，大概时间的话，我们会抓三到五分钟左右。那你可以全程都是中高速的阶段。那如果全程中高速的阶段的话，三到五分钟它就很容易达到它发白的状态这样子。那如果你达到发白的话，我们就可以把砂糖再把它加进去。那这样子的话，你就会吃到那个砂糖的颗粒感。嗯，好。但我们来看一下我们烤好的面包哦，你看。它其实上色就是一点点金黄色。嗯，因为我当初设定这个面包的时候，我是希望吃起来是很软的。嗯，那我就会想要说烤八分钟到十分钟就好了，就不会像红豆面包了这么深的颜色。嗯嗯，这边有一个我们刚刚已经先抹线进去，你就像这样子把它切开来。对，切开来这样子。那你把它切开来之后，你可以抹上一点果酱。嗯、那你也可以抹上我们今天做的自己做的炼乳酱这样子，嗯、那你就要抹呃抹在里面薄薄的一层，所以这个如果我们把它冰起来吃，嗯，也很好吃。对啊，好，我们来看看我们的奶油现在，好、欸，哦，有一点了，变鹅黄色。它已经有点偏白的情况下呢，我们就可以把这个砂糖倒进去，搅、嗯、大概三十。秒到一分钟左右，嗯、不要搅太久。我们不是要让砂糖融化，而是让它增加那个沙沙的口感，这样子、嗯。好，那这个状态呢，我们就可以准备来做炼乳馅的部分、嗯。然后我们就可以来操作喽。好，那我们把这个呃切好的面包，就是把它打开之后呢。我如果是要吃冰的面包，我一定会抹超多，甚至会有厚度的，就要有一点像那个冰火菠萝油那一种厚度。<笑>对对对，但是你的前提就是把它打得比较发，就不会那么腻。嗯，那如果是我不是要夏天吃冰的，我只是要抹一点点，它里面带一点点甜味的话呢，就抹薄薄一层就可以了。哦、嗯，对，所以我们就可以把它抹进去。对，那这样的面包其实我觉得它就是一个很单纯，然后、嗯、呃很其实也不是只有小孩啦，就是全年龄的都蛮能够接受的。对对，你看我把它打开来给大家看一下
。哇，我好内馅的，是不是就觉得很美味？对啊，所以呃，我觉得像这样的面包，你就是冷却之后烤出来，面包皮冷却之后，我们抹上一点这个炼乳馅，其实它吃起来的风味就会非常好。好，那我们今天的维也纳炼乳棒就完成喽。在试吃之前，今天到底要拿一些材料，还有做法提醒的，先一起来做个总复习喽。维也纳炼乳棒用到的材料有：面团的部分，高筋面粉三百克，盐五点四克，糖三十六克，奶粉九克，新鲜酵母九克，全蛋十五克，鲜奶两百三十四克。奶油二十四克，炼乳奶露的部分有奶油一百五十克，细砂糖十六点五克，炼乳一百六十五克。做法的部分，将奶油之外的材料全部倒入搅拌缸中进行搅拌，先以慢速搅拌四分钟，再转中速搅拌四分钟，接着放入奶油进行慢速搅拌三分钟。再转中速搅拌三分钟，搅好的面团进行基本发酵六十分钟，再分割滚圆，进行中间发酵十分钟。接着整形之后进行最后发酵六十分钟，放入烤箱以上火两百二十，下火一百七十的温度烤约八分钟。取出放凉之后，将烤好的面包切开。抹上炼乳奶露馅即完成。你看，它很软，非常的软。然后我把它撕开来给大家看，它其实也非常的好撕哎。嗯，对。就是整个整体都很柔软的一个是是是，所以其实这样的面包，我们里面夹一点这种所谓的厚柱馅的内馅，嗯，呃，你可以抹上一点果酱啦、啊，或者是我们今天做的这个炼乳酱，其实它口感上就很大，这样子香气会很好，对。第一，这只面包就是不用扯、欸、它就是你牙齿咬下去很轻松就咬到底了，嗯，然后。很柔软、很轻盈的一个面包体，但是吃到中间的那个奶油馅的时候，甜度会先出来，嗯，然后真的有那个砂糖沙沙的口感，是是是是是，所以这个砂糖的沙沙口感，其实是我觉得维也纳炼乳棒里面很重要、很重要的关键。你有吃到这个沙沙的口感的话，跟呃可能没有那样的口感，我觉得会少一点风味这样。嗯，而且我刚刚其实吃到比较后面，就是奶油馅累积比较多的地方。真的不会腻口哎，因为我们这个打发的程度其实是蛮发的了，所以它你就算大口吃这个内馅，就不会觉得说哎好油腻，不会的。我觉得小朋友会很喜欢这样子的一个口感，是。然后其实都是很适合一家大小需求的一个面包，对，就是比较日常的面包了。对自己在家里要动手试试看哦。今天谢谢柯基老师，谢谢，谢谢观众朋友收看，我们下礼拜见喽，拜拜。